హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ రీడ్ ఈజీలీ సో ఇవాళ మనము కంపైలర్ డిజైన్ సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము ఇది బీటెక్ సిలబస్నే ఫాలో అవుతాము ఆర్ ఎయిటీన్ సిలబస్ సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నది సిలబస్ ఆఫ్ కంపైలర్ డిజైన్ యూనిట్ వన్ అది యూనిట్ వన్లో ఈ టాపిక్స్ అన్నీ ఉన్నాయి సో ఎవ్రీ టాపిక్ని మనం ఒక్కొక్క వీడియోలో కవర్ చేయబోతున్నాము అండ్ ఫస్ట్ ఇవాళ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అ కంపైలర్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో కంపైలర్ డిజైన్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు కంపైలర్ అంటే ఏంటిది ద కంపైలర్ ఇస్ అ సాఫ్ట్వేర్ దట్ కన్ దట్ కన్వర్ట్స్ అ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటే సోర్స్ లాంగ్వేజ్ టు లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ దట్ ఈస్ మెషీన్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ టార్గెట్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ లాంగ్వేజ్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనము ఒక మన హ్యూమన్స్కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ ఒకటి ఉంటుంది కంప్యూటర్స్కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ ఒకటి ఉంటుంది కంప్యూటర్కి ఏ లాంగ్వేజ్ అర్థమవుతుంది ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ జీరోస్ అండ్ వన్స్ అంటే దాన్ని మనం మెషిన్ లాంగ్వేజ్ అని కూడా అంటాం సో మనము ఆ లాంగ్వేజ్ మనకి రాదు మనకు వచ్చిన లాంగ్వేజ్ మెషిన్కి రాదు సో అటు మెషిన్కి ఇటు హ్యూమన్కి మధ్యలో ట్రాన్స్లేటర్గా ఉంటారనమాట ఆ దాన్ని కంపైలర్ అని అంటారు సో కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది అంటే మన హ్యూమన్కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ అంటే హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ని కంప్యూటర్కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ అంటే మెషిన్ లాంగ్వేజ్కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది సో ఈ డైగ్రామ్ చూస్తే హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఈ లాంగ్వేజ్ మనకి హ్యూమన్స్కి హ్యూమన్స్కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తుంది మెషిన్ మెషిన్కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ తో కన్వర్ట్ చేస్తుంది సో ఇదే కంపైలర్ అంటే నెక్స్ట్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్స్ అసలు లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్స్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కంపైలర్ అంటే ఏ సిస్టమ్స్ అయితే లాంగ్వేజెస్ని ప్రాసెస్ చేయడము లేదా దాన్ని మేనేజ్ చేయడము ట్రాన్స్లేట్ చేయడము ఇవన్నీ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్స్ అంటారు ప్రాసెసెస్ దట్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు లాంగ్వేజ్ ఇస్ డన్ బై లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్స్ సింపుల్ సో ఇక్కడ కొంచెం ఇంట్రొడక్షన్ ఉంది వీ నో అ కంప్యూటర్ ఇస్ లాజికల్ అసెంబ్లీ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ సో ఇప్పుడు కంప్యూటర్స్ అంటే ఏంటి నార్మల్గా ఇట్ ఈస్ ద అసెంబ్లీ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ ఇప్పుడు హార్డ్వేర్కి సాఫ్ట్వేర్ లేకపోతే పని చేయదు ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ నో యూస్ సో సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ రెండిటి కాంబినేషనే ఒక కంప్యూటర్ సో ద హార్డ్వేర్ నోస్ అ లాంగ్వేజ్ దట్ ఈస్ హార్డ్ ఫర్ అస్ టు గ్రాస్ప్ కాన్సిక్వెంట్లీ వీ టెన్ టు రైట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ విచ్ ద కంప్యూటర్స్ మే నాట్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఈస్ మచ్ లెస్ కాంప్లికేటెడ్ ఫర్ అస్ టు కాంప్రిహెండ్ అండ్ మెయింటైన్ ఇన్ థాట్స్ ఈ ఇంత డెఫినేషన్ ఇది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ఉంది కానీ సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే మనకు అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ మెషిన్స్కి అర్థం కాదు మెషిన్స్కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ మనకు అర్థం కాదు ఎందుకంటే మనం హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్లో రాస్తాము మెషిన్స్ ఏమో లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఉంటాయి సో అదే చెప్తుంది పారాగ్రాఫ్ దీస్ ప్రోగ్రామ్స్ గో త్రూ అ సిరీస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సో దాట్ దే క్యాన్ బీ రెడీలీ బీ యూస్డ్ బై మెషిన్స్ సో దిస్ ఈజ్ వేర్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ యూస్డ్ సో నేను చెప్పినట్టే ఇప్పుడు దాకా ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నవి మధ్యలో ఒక ట్రాన్స్లేటర్ ఉంటాడు ట్రాన్ ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి సో ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఆ కోడ్ అన్నది చాలా ఫేసెస్లో వెళ్తుంది ఇదంతా చూసుకోవడం ఎవరు చూసుకుంటున్నారు మన లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్స్ సో ఇది ఒక లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ డయాగ్రామెటిక్ రిప్రజెంటేషన్ దీనిలో ఫస్ట్ మనం చూసుకున్నాము లైక్ ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ ఒకసారి చూసుకొని డీటెయిల్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసుకున్నాం ఫస్ట్ ఏమవుతుంది హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ హెచ్ఎల్ఎల్ ఏమైతుంది హెచ్ఎల్ఎల్ ఫస్ట్ ప్రీ ప్రాసెసర్లోకి వెళ్తుంది సో ఈ ప్రీ ప్రాసెసర్లో కొన్ని ట్రాన్సిషన్స్ అయిన తర్వాత ప్యూర్ హెచ్ఎల్ఎల్ అయ్యి ఈ ప్యూర్ హెచ్ఎల్ఎల్ కంపైలర్కి వెళ్తుంది సో కంపైలర్లో ఏమవుతుంది కంపైలర్లో ఈ ప్యూర్ హెచ్ఎల్ఎల్ అన్నది అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్కి కన్వర్ట్ అయింది ఆ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ని అసెంబ్లర్కి ఇస్తుంది సో అసెంబ్లర్లో ఏమైంది అసెంబ్లర్ అన్నది అన్నది అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ని రీలొకేటబుల్ మెషిన్ లాంగ్వేజ్గా కన్వర్ట్ చేసింది మళ్ళీ రీలొకేటబుల్ మెషిన్ లాంగ్వేజ్ ఎవరికి ఇచ్చింది లోడర్ ఆర్ లింకర్కి ఇచ్చింది ఆ తర్వాత ఇదేం చేసింది యాబ్సల్యూట్ మెషిన్ కోడ్కి కన్ కన్వర్ట్ చేసింది సో టెన్షన్ పడకండి ఇప్పుడు ఈచ్ ఫేజ్ని స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసుకుందాం ఓకే సో మన డయాగ్రామ
హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ ని వాడతాం హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ ఎస్టీడిఐ డాట్ హెచ్ ఇవన్నీ సో ఈ హ్యాష్ డిఫైన్ ఆర్ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ ఫైల్స్ డైరెక్టివ్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్నే హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అని అంటాం అంటే ప్రోగ్రామ్ విచ్ కంటైన్స్ హ్యాష్ డిఫైన్ డిఫైన్ ఆర్ హై హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ డైరెక్టివ్స్ వీ కాల్ ఇట్ ఎస్ హెచ్ఎల్ఎల్ అంటే హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ సో దే ఆర్ క్లోజర్ టు హ్యూమన్స్ బట్ ఫార్ ఫ్రమ్ మెషీన్స్ హ్యూమన్స్ అంటే మనకేమో అర్థమవుతుంది కానీ మెషిన్స్కి ఏమో అర్థం లేదు దీస్ హ్యాష్ ట్యాగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్స్ దే డైరెక్ట్ ద ప్రీ ప్రాసెసర్ అబౌట్ వాట్ టు డూ సో ఇదనమాట హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి ఇఫ్ ఇట్ కంటైన్స్ హ్యాష్ డిఫైన్ ఆర్ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ ఇఫ్ అ ప్రోగ్రామ్ కంటైన్స్ దెమ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ సో ఈ హ్యాష్ డిఫైన్ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ వాటిని ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్స్ అని అంటాం సో ఇవి ఏం చేస్తాయంటే డైరెక్ట్ చేస్తాయంట ఏం చేయాలి ప్రోగ్రామ్లో అని ఇప్పుడు హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది ప్రీ ప్రాసెసర్కి వెళ్తుంది సో అక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం ద ప్రీ ప్రాసెసర్ రిమూవ్స్ ఆల్ ద హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ డైరెక్టివ్స్ బై ఇంక్లూడింగ్ ద ఫైల్స్ కాల్డ్ ఫైల్ ఇంక్లూజన్ సో అన్ని హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ డైరెక్టివ్స్ని తీసేస్తుందంట ఎలా తీసేస్తుంది బై ఇంక్లూడింగ్ సమ్ ఫైల్స్ ఆ ఫైల్స్ ఏంటిది బై ఫైల్ ఇంక్లూజన్ ఓకే సో ఈ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ అనే దాన్ని ఎలా తీసేస్తుంది కొన్ని ఫైల్స్ ని ఇన్సర్ట్ చేస్తుందంట సో ఈ ప్రాసెస్ ని ఏమంటారు ఫైల్ ఇంక్లూజన్ అండ్ ఆల్ ద హ్యాష్ డిఫైన్ డైరెక్టివ్స్ ఆర్ రిమూవ్డ్ యూజింగ్ మ్యాక్రో ఎక్స్పాన్షన్ సో సింపుల్ గా ఇక్కడ చూస్తే హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ అన్నవి ఎలా రిమూవ్ చేసేస్తున్నాయి ఫైల్ ఇంక్లూజన్ తోటి హ్యాష్ డిఫైన్ అన్నవి ఎలా రిమూవ్ చేసేస్తున్నాయి మ్యాక్రో ఎక్స్పాన్షన్ తోటి సో ఈ టూ ప్రాసెసెస్ యూజ్ చేసుకొని హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ అండ్ హ్యాష్ డిఫైన్ తీసేస్తున్నాయి ఎందుకు తీసేస్తున్నాయి ఇది మన హ్యూమన్స్ కి అర్థమయ్యేవి మెషిన్ కి అర్థం కాదు సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఆ మెయిన్ థింగ్స్ ని తీసేస్తుంది సో ఇట్ పర్ఫార్మ్స్ ఫైల్ ఇంక్లూజన్ ఆగ్యుమెంటేషన్ మ్యాక్రో ప్రాసెసింగ్ ఎక్సెట్రా సో అవన్నీ తీసేయడానికి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ప్రీ ప్రాసెసర్ నుండి ప్యూర్ హెచ్ఎల్ఎల్ ప్యూర్ హెచ్ఎల్ఎల్ అని ఎందుకు అయింది హ్యాష్ డిఫైన్ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ ఇవి తీసేసాం సో అది ప్యూర్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అయింది దాన్ని కంపైలర్ కి పాస్ చేస్తున్నాం సో కంపైలర్ అంటే ఏంటి మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు మనం ఇంట్రొడక్షన్ లో మాట్లాడుకున్నాం ఇట్ కన్వర్ట్స్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ టు మెషిన్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ ఓకే సో ఈ కంపైలర్ ఏం చేసింది అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ కి కన్వర్ట్ చేసింది అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ కి కన్వర్ట్ చేసింది అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటిది ఇట్ ఈస్ నేదర్ ఇన్ బైనరీ ఫామ్ నాట్ హై లెవెల్ అంటే అటు బైనరీ ఫామ్ లో ఉండదంట అటు హై లెవెల్ లో కూడా ఉండదంట ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్మీడియట్ స్టేట్ దట్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మెషిన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ సమ్ యూస్ఫుల్ డేటా నీడెడ్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఓకే సో ఇట్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మెషిన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇంకా వేరే ఏదైనా డేటా ఏదైతే అవసరం ఉంటుందో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అవన్నీ కాంబినేషన్ అనమాట అటు బైనరీ కాదు ఇటు హై లెవెల్ కాదు సో ఈ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అన్నది ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తుంది అసెంబ్లర్కి వెళ్తుంది ఇప్పుడు అసెంబ్లర్ అంటే ఏంటిది ఫర్ ఎవ్రీ ప్లాట్ఫామ్ హార్డ్వేర్ ప్లస్ ఓఎస్ హార్డ్వేర్ కి ఓఎస్ ఉంటేనే కదా పనిచేసేది ఇప్పుడు మన ఫోన్ కి కూడా ఓఎస్ అంటే ఏంటిది ఆండ్రాయిడ్ ఇది సో ఫర్ ఎవ్రీ ప్లాట్ఫామ్ హార్డ్వేర్ ప్లస్ ఓఎస్ వీ విల్ హ్యావ్ అన్ అసెంబ్లర్ సో ఇది ఒక డిఫాల్ట్ అనమాట అసెంబ్లర్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఇట్ కన్వర్ట్స్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ టు మెషిన్ లాంగ్వేజ్ అలాంగ్ విత్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ద లోడర్ ఓకే సో అసెంబ్లర్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ ఉన్న ఇక్కడ దానికి పాస్ అయిన అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ ని మెషిన్ లాంగ్వేజ్ కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది అసెంబ్లర్ ఎలా కన్వర్ట్ చేసింది రీలోకేటబుల్ మెషిన్ లాంగ్వేజ్ కి కన్వర్ట్ చేసింది ఇప్పుడు అదేంటిదో చూసుకుందాం సో రీలోకేటబుల్ మెషిన్ కోడ్ ఇట్ క్యాన్ బి లోడెడ్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఈ కోడ్ అన్నది ఎనీ పాయింట్ లో లోడ్ అవ్వచ్చు అంట అండ్ క్యాన్ బి రన్ సో ఏ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో అయినా లోడ్ అయ్యి రన్ అవ్వచ్చు ద అడ్రస్ విత్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ద రన్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ అన్ ఎరర్ మెసేజ్ సో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏమవుతుందంటే అది ఈదర్ రన్ అవుతుంది రిజల్ట్ లో అంటే మనము ఇక్కడ క్యాన్ బి రన్ అని అనుకున్నాం కదా సో మనం రన్ చేసిన వెంటనే అది ఈదర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఆర్ ఎరర్ మెసేజ్ అయినా వస్తుంది సో అదే రీలోకో రీలోకేటబుల్
सो लिंकर लोड्स लिंकर एंड एटी लोडर और लिंकर लिंकर लोड्स अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट फाइल्स इनटू अ सिंगल फाइल टू मेक इट एग्जीक्यूटेबल सो वेरियस ऑब्जेक्ट्स फाइल चाला हम लोग चु अब अन्य इतनी ओवर सिंगल फाइल की लोड जस्ट नंटा सो दैट अन्य कल्पी एग्जीक्यूट जाए रहने की देन लोडर लोड्स इट इन मेमोरी एंड एग्जीक्यूट्स इट सो इकड़ा लिं and load just to make it executable तर वात है इस loader अन्नरी अद अन्त load just को नी memory लो execute आउत हुँँदी इकड़ मेरु confuse अवक अन्दी आ names लोने हुँँदी linker अन्टे इंटी it is linking it is linking variety of object files into a single file loader अन्टे इंटी the loader loads the single file that the linker has created and the memory लो load just को नी execute just to नी simple so this is about language processing system. So Marilli Manam next video lo next topic discuss just kundamo. Analysis and synthesis part of a compiler. Thank you.